<laughs> Hello, Starshines. It's Dara. And welcome back to my channel. I just want to say Happy New Year to all of you. Wow! Natapos rin ng 2020! Oh my god! So for today's vlog, wala lang. I just wanna vlog about how I study since finals. Finals week na and matatapos na naman ng panibagong semester sa school. So today, I'm studying about PE and shorthand exam. This my short term exam will be this coming Saturday. And yun. Ayusin ko pa yung reviewer ko doon kasi iti-check yun nung prof ko. Then yung notes ko rin doon sa short hand. Then magkakaroon ulit kami ng dictation and writing short hand. So yeah. Good luck. Good luck sa akin doon. So, yun. Tatapusin ko lang yung pag-aayos ko. I don't usually wear makeup when I'm studying, but today, gusto ko lang mag-ayos. <laughs> Medyo hindi ako nag-makeup this, um, nito mga nakaraang araw because nag-break out, nag-break out yung mukha ko. Nag-break out talaga siya ng malala. I don't know kung sa mga kinakain ko to. Kasi, nung ano kasi, nung New Year, bago mag New Year and Christmas week, nasobrahan na pa ako sa pasta, sa, sa mga pastries, which is not good for um, sa mga nagkakaroon ng mga ano, acne, ganun. Medyo may nabasa kasi akong mga andun mga vlogs about yun, sa mga nag mga nag-break out ng acne. Talagang nililimitahan yung pagkain ng yung mga ingredients na may gluten like pasta, white rice, and stuff like that. So yun, this year, I plan to um, detox. Detox. Which is Na, ang sakit lang sa budget kasi yung presyo ng gulay is ang mahal. Ang mahal talaga. Like, there is one time I bought a one one piece of carrot and it cost 23 pesos. 23 pesos sa isang pirasong carrots. Then yung kalahate ng, ng cabbage Repolyo, guys. Kalahate. Tapos, ganyan lang siya kaliit. Half lang siya. 45 pesos. Yan! <laughs> ang sakit lang. Ang sakit lang. Ang sakit sa, sa bulsa. Lalo na nagtitipid ako ngayon ng expenses ko. Kasi, I'm starting to save up. To save up na. Kasi mag-open na ako ng bank account. Yun yung plano ko, yung mga plano ko for 2021. And ito pa, this year, I'm also planning to start an online business again. Dami kong online business. Pero ano, di naman pumapatok eh. So yun, another try na naman. Another, may bago na naman akong tinatry, which is as you can see from my past vlogs that I'm doing baking. Yeah. Nagbibake ako and napag-desisyonan ko na mag-open ng um, online bake shop. Kung yun, kung tama bang tawagin siyang online bake shop. And, ayun, pinagpapaplanuhan ko na siya as in, Talagang dito ko binus yung ang daming as in parang dito ko ito yung mas pinaglaanan ko ng pansin talaga from the logo, the packaging, the 
ingredients that I'm going to use. Then I invested na ako to buy some baking supplies, like mga ano mga gagamitin ko rin sa pagbebel. So yun nag-shopping ako ng mga baking tools. Ayun, nagpa-practice na rin ako, nag-experiment ako ng ano, ng at pina-perfect ko na yung timpla ng ang um, mga i-bake ko. And sana sana talaga gumento siya. Dipsit na ako guys. Para may kulay lang yung lips ko. I'm using Castiel na pala. Ano? From our own brand pala to ng best friend ko. <laughs> yung ginagamit. Ito yung ginagamit kong lip tint. Marami akong kulay dito lima. Watch niyo yung vlog ko with my best friend na dito siya sa screen. Ito yung nag introduce namin yung line ng lip tint namin. And may stocks pa kami. Pinapaubos ko na lang. And I don't know kung mag-open pa kami ulit ng lip tint kasi ang dami na kasi nag ano, nag-sell ng lip tint. And if you're not matyaga to um, to promote your product, talagang walang mangyayari sa'yo. So, yun. Maganda siya, guys. Maganda. So, yun. Kung gusto niyo umorder, just DM me on my Instagram. Nandiyan naman sa description box. Ganyan. And, guys, I started doing some journaling. Yan. Binili akong notebook for journal. It's a dotted notebook siya. And, dinisignan ko na siya. Ooh, sorry. Ito. Wala pa to. Ako nag-design na ito. I designed it. Dinisignan ko siya ng um, pages from old books. Then, sa journal kit na binili ko, na pinurchase ko, meron na siyang kasama nitong dried flowers. Then, itong mga stickers na vintage. Ayan. Then, ito kasama na rin to sa journaling set na binili ko. Ayan. Ganito lang siya sa likod. Simple lang. Simple yung design lang. And, ayun. Sabi ko nga, diba, i- magpapakita ko ng, ng setup ko ng journal. So, isasama ko na lang din siya dito. January pa lang yung nagagawa ko kasi January pa lang pa. Ito na. So, on the first page. Ayan siya, guys. Yan na. Yan lang siya. Simple lang. Hindi ko na ipapakita yung number ko. May details kasi ako dito. So, yan. I have the Luna Love, Love Goods glasses. Ano yan? Pinaprint ko yan. Pinaprint ko yan. Here's the second page. Yung mga keys. Pag mga tasks pag may task akong um, i-accomplish or what, dito ko siya nilalagay. Yan yung mga keys. Lagyan, then, nagpa-print nagpa din ako ng key key stickers. And then, ayan. So, may lumabas. Then, yan. I drew some fireworks here. Then, yan. Hello, 2021. Then, sumulat ako nagsulat ako ng quote which says that says there are better things ahead than any will leave behind by C.S. Lewis Lewis? then nagdraw ako ng mga leaves here para dagdag lang tapos yun nagpupunit lang ako ng mga old magazines to pang design then here's my your calendar Itong mga um, tawag niyan, template ng calendar ko. Um, kasama na siya sa journal journal set na binili ko. Then, the stickers. Pinaprint ko din siya. Pinaprint ko. This is recent, by the way, from uh, a 
Court of Thorns and Roses series ni Sarah J. Mass. He's my favorite character, which the High Lord of the Night Court. Then here's is Draco Malfoy and the Golden Smith and the uh, Hogwarts houses. Then this is Pera, by the way. Yes. It's nagi nahuka sa ako sa ano sa Akotar series. So yeah, sinama ko sila sa journal ko. Then here's my January. So ang theme ng January ko is purple. So puro mga purple yung mga kita niya diyan. Then there's a party and balloon stop. There's a like kaya may balloon dito kasi it's my birth month. And I'm turning 24 this year. So yeah. Then this is my bucket list. This is my bucket list. Then yeah. stickers ulit ng mga pinaprint ko. Here is my reading log. May books akong nilagay dito. Then dito nakalagay yung mga titles ng mga babasahin ko. Then kukulayan ko siya if tapos ko na siyang nabasa. So, ang natapos ko parang basa is Clean Eats. Nagbasa ako ng Clean Eats because yun nga, gusto ko mag-detox ng katawan and para naman mag titingnan ko kasi kung sa food talaga siya na kinakain ko kaya ako nagkaka-breakout. Kasi yung ano, careless ako pagdating sa pagkain. I eat a lot of sweets and and healthy foods yeah bawas tayo sa mga mga pastries sweets and chocolates which it's kind of sad kasi milig talaga ako sa chocolates and pastries so yeah ito yung weak spreads ko for all so diba purple siya then my water tracker ayan ang dalang ko uminom ng tubig guys Yun ang pangit. Napapangitan na ako sa, sa setup niya. Kaya, gusto ko siyang ulitin. Pero di ko na siya maulit. Tatapusin ko na lang. Babawin na lang ako sa February. So, yun. Then, yung workout plan ko. Hindi siya natuloy. Puro rest off. Puro rest. Yan. Dapat dark purple yung kulay dyan. Kaso, puro mga rest siya. Wala akong nagawa. Wala talaga. Ang tamad ko. Wala akong, ano, wala akong isang salita. Tatakpan ko na lang to. This is my expenses spreadsheet. Tatakpan ko lang kasi ayoko makita niyo yung mga numbers. Ganun siya. Then, mood tracker. This is my mood tracker. Yan. Ang kulay, diba? Ayan. May week 2. May week Three, then week four, week four. Then, hmm, yan lang siya. Simple lang kasi nag-sisimula pa lang ako. Then, this my highlights. Then, my needs and wants. Then, yan lang siya. Ganyan lang siya kasimple. Then, there's a favorite sticker here. Favorite quote ko about, from Harry Potter which sa, that says, Happiness can be found in even the darkest of times if only if one only remembers to turn on the light. Then here sa kabila is from um Akotar Akotar book that says to the stars who listen and the dreams that are answered. Yan. So yun pa lang naman na journal ko. Then I also have this um, notepad na in order ko from Shopee. It's a um, self-care notepad. Since sa araw na ito, mamahalin ko na ang sarili ko. Daily planner siya. Planner siya. Then yun, bago ang lahat, hinga ng malalim. Then, take a break. A moment of katahimikan, please. Then, offline time, exercise of the day, uminom ng tubig, yun. Self-care dyan. Mura lang to. I think I bought this for um, 80 pesos sa Adarna House. 
Yun natin yung pangalan ng Shopee account. So, yun. Nakita ko kasi siya sa vlog ni um, Guay. Yung author na The Rain in, in Espanya. Like, something like that. Then, I also have this um, notebook. I also have this notebook that says, Be nice. Give siya sa akin ng friends ko. And, I use this notebook for this Pasara ng pinto. Paalisin mo yung mga bata dyan. Sabihin mo may nag-online class. I use this notebook as a... as my devotional notebook. And... Ang dami kong papakita. I also bought some washi tapes. Ayan. Pink. Gagamitin ko siya for February setup. And, ayun, ayun lang siya, guys. Ayan, ito. Now, I'm sabihin, ayan na yung reviewer ko. Ayan ko siya sulat. So, yeah. Let's do some sabihin na. I just finished um, studying for PE. So, bukas, good luck sa final exam namin bukas. Madali lang naman to. More um, um, physical activity lang siya. About um, ano, training, workout training program. Sports organization. Something like that. Madali lang kami sa doon to. Since hindi naman since minor subject lang naman ng PE, mas kailangan ko mag-focus sa uh, shorthand. Kasi, yun yung major ko. Shorthand. Here's my um, shorthand book. Gray shorthand. So, yun lang. Pagawa na naman ako na reviewer ko from lesson 1 to 30. Nawala yung this is my steno notebook. Ayan siya. So, ayan. Ayan. Dito rin ako nagpa-practice ng shorthand. Which is, ayan. Dito yung shorthand. Then, dito yung transcription na nakukuha ko dito sa book. Like, ito so, ayan. Ayan yung laman niya. Nawala kasi yung Yung reviewer na una kong ginawa, siguro na sobra na ako ng tapon. Nag-declutter kasi ako nung nakaraang araw. So, yun. Sobra na siguro ako ng tapon. Kaya yung mga ano. Haba, di ba? Nagpa-practice ako. Nagkakabisado ako ng mga um, derivatives, preforms. Kasi nga... I don't, I gusto kong ma-perfect yung exam. Tingnan nyo to. 
Ayan na. May mga sulat siya. Para sa... Kasi may mga ano... Yung mga hindi ko maintindihan. Meron na akong sinalihang Facebook group or stenographers. Yung mga strokes na hirap akong i-transcribe, pipicturean ko lang siya. Then, ipopost ko dun sa Facebook group. Then, they're gonna help me to decipher. Decipher ba tawag dun? Basta, tinutulungan nila akong i-translate yung shorthand stroke na yun. And, oh, I get it. It's very, um, ayun. Then, meron din akong pinapanood na vlog para madali rin ako matuto ng shorthand yung kay Jazz pa yun yung kay Jazz basta it's really helpful for me to learn um, shorthand so nanonood din ako ng mga videos to educate myself na kung ano yung difference <laughs> ng iba't ibang sound ng mga vowels like the short A, the long A yan ano yung like the word apple then yung mga make, then yung mga, ano, diba iba-iba yung sound ng letter A. May iba-iba yung sound yung letter E. Kasi sa shorthand, we're basing on the sound of the words, not of the spelling. So, kung hindi, kung hindi ko alam yung pagkakaiba ng mga sound ng letters, or ng words, or ng vowels, may hirapan ako mag-transcribe. So, if I'm gonna excel with this career being a stenographer, malaki kikitain ko dito. <laughs> Oo, totoo. Malaki kinikita ng mga stenographers if you're ano na, if you're bihasa na. <laughs> Ang konyo ko dun. <laughs> if you're bihasa na. So, yun. Kaya, gusto ko siyang matutunan. If this is for me. Pero kung, ano na, edi, balik tayo ng hospitality industry. Palagang din siyang, ano, nagsusulat ka ng normal alphabet. But, ito yung shortcut. Shortcut. Mas pinaikli. Pinaikli kasi, ang kaibahan lang niya sa longhand, longhand is the usual writing. Yung talagang ginagamit natin alphabet, like the ABCs. Yun yung longhand. Yung shorthand, yun nga yung mga strokes na parang bulate. Ang kaibahan niya sa longhand is we're basing on the sound that we hear. Not of the real spelling, ha? Kasi talagang mas mahaba kasi pag ganun. So, shorthand, nagbibase lang tayo sa mga sound na naririnig natin. Okay, yeah, mag-example ako ha. Dami pa nung pinto. Like for example, the word meat. Ito yung longhand niya. Ito yung longhand niya, meat. Yan yung longhand niya. So, pag si shorthand natin siya, kasi yung... Taray, nagturo na. So, pag i-shorthand natin siya, it's gonna look like this. Random images, so go. Ayan, ganyan na yung magiging itsura niya. Kasi yung M sa shorthand, yung M, ganyan yung stroke niya. Tapos yung E, ganyan yung stroke niya, maliit na O, ay maliit na, ay maliit na circle. Then sa T naman, stroke niya is short na pa, pataas. Pataas yan siya. Pataas. Ayan. So, pag kinumbine mo yan, ito yung magiging labas niya. So, ito yung M, ito yung E, ito yung T. Yan yung magiging labas niya. Met. Ang tanong, bakit isang ilang? Kasi, di ba, pag... Kasi, ang sounds nang naririnig mo is D, M. Ang sounds nang naririnig mo is D, M, the E, and the T. Yan lang yung naririnig ko, diba? Meat. Kasi, diba, may, may dalawang sounds kasi yung E. May E and E. 
May E and E. So, yun yung ano. Yun lang isusulat mo. Gets nyo ba? Nagigets nyo ba ako? Basta <laughs> ganun. Ganun something like that. Di ako expert. Di ako expert. Pero kung nahihirapan kayo, feel free to ask me. Pero, huwag nyo ipapatranscribe sa akin yung buong ano ha. Huwag nyo ipapatranscribe sa akin yung buong activity nyo or assignment nyo. Kasi, how will you learn if you kung aasa kayo sa taong mag-transcribe para sa inyo. Diba? Pwede ko i-correct. Pwede ko siya i-correct and i-explain via, via, via video call or Google Meet. Ganun. Ang kaya lang nung knowledge ko. Ganun. Pero yung mag-papatranscribe kayo, right? Ang ganito, ganitong activity, ganyan mga activity, papatranscribe nyo sa akin lahat niyan. Sorry, pero hindi ko kayo matutuan. Ay, hindi ako gumagawa ng ganun. Kahit bayaran niyo pa ako. Pwede ko kayong tulungan paano magbasa. Pero yung itatranscribe ko na hindi ko tinuturo sa inyo. No. Kasi, kayo din yung mahihirapan din kasi. So, paano, paano pag tinanong kayo ng prof nyo kung paano basahin to? O nga, na-transcribe nyo siya perfect yung pagkakatranscribe nyo. Pero hindi nyo naman alam basahin. So, sino mapapahiya nung di ba kayo din? So, huwag tayong tamad. Yan lang, huwag tayong tamad. Huwag natin niya lahat sa ibang tao yung mga bagay na dapat tayo yung gumagawa. So, yun. Yun lang. May natutunan pa kayo sa vlog na to? <laughs> Usually, kasi pag nag study ako, kahit meron PowerPoint sa, or PDF file dito sa, ano ko, sa phone ko or sa laptop, gusto, gusto ko pa rin sinusulat kasi, ano yun, nababasa ko siya at the same time may pumapasok na information sa utak ko habang sinusulat ko siya. Then, naiintindihan ko siya pag sinusulat ko. Then, madali ko siyang matandaan. Yun. Kanya-kanya naman tayong, ano, studying style. So, kung kayo, comfortable kayo mag-highlight-highlight lang dito sa digital notes nyo. Ako, mas comfortable ako sa writing in a notebook. So, ayun. So if you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to hit subscribe and click the notification bell for more updates and more upcoming videos. Yan, Zay na barako. And I'll see you on my next vlog. Have a great day, star shines, and bye!